Cześć, wiecie na kanale, mam na imię Rob. Now today in Poland is my type of day. It is Fat Thursday. So in today's video, we're going to learn a little bit more about this occasion. Cześć, witamy Cześć. Was w kolejnym odcinku Easy Polish. Właśnie zaczyna się ostatni tydzień karnawału i z tej okazji w Polsce świętujemy tłusty czwartek, a ludzie ustawiają się w gigantycznych kolejkach po pączki, jak możecie tam za mną zobaczyć. Dlatego dzisiaj spróbujemy Wam wyjaśnić, o co chodzi w tym święcie i zapytać ludzi, dlaczego tam stoją. Serdecznie Was zapraszamy. I'm not even gonna take this picture away from you. There is nothing better, well there is things better, but you know what I'm talking about. There is nothing better than walking around a Polish city and seeing a bakery full of Pontiac. A, a freshly baked, hot, is there anything better? Probably not. <laughs> uh, recently on our trip to Wrocław, New Year's Day in Wrocław, I had a Wisnia, uh Pontiac and it was freshly baked. It was still warm. Oh, I was in heaven. I was in heaven. And that is my favorite flavor. There's so many bakeries like this though. Like all over Poland, freshly baked. Incredible. To czemu stoi Pani tutaj dzisiaj w tej długiej kolejce? Ponieważ obiecałam całej rodzinie, że kupię dużo pączków na tłusty czwartek. A co to jest tłusty czwartek? E, tłusty czwartek? O matko. E, kurczę, no to jest... E, no, ja bym powiedziała, że to jest święto, w którym można się dobrze po prostu najeść poczkami, bo są tłuste, no. Dlaczego obchodzimy w Polsce tłusty czwartek? O matko. To Kończymy... Jest... E, Boże, jak to się mówi? Karnawał. Karnawał, tak. To tak. jest zakończenie karnawału. Karnawał. Dokładnie. Obchodzone ze względu na Wielki Post ogólnie. Ludzie przed Wielkim Postem, tydzień przed, e, środą popierdzą, jeśli się nie mylę, dobrze, e, to pozwalali sobie właśnie na te ostatnie chwile karnawału. Tak to się zaczęło od karnawału, a potem przeszło właśnie w takie huczne ucztowanie, e, jedzenie pączków, tak. Ok, I'm not quite sure. Why does that guy have a pig? That's my first question. But... Right, let's let's talk about it. So this guy thinks. Uh, please do correct in the in the um, the description in the ch in the comments down below. But this guy thinks that you know Lent is coming up, and obviously Poland is is a quite a religious country. Lent is coming up, so what do you do before Lent? You eat lots. And what is an amazing Polish food? Ponczek. Ponczki. Ponczek. Ponc. Ponczki. Nie. Jedzenie pączków, tak. A dlaczego akurat w tłusty czwartek Polacy jedzą pączki? Ponieważ, nie wiem, tak się przyjęło. Taka tradycja jest, że się zwykle kupuje coś takiego tłustego, słodkiego, jakoś pączka. Bardzo dzisiaj dużo dostałyśmy, firm. plus my same też będziemy obdarowywać. E... No i oczywiście piecze się. Gdzieś tam te y, samo, samorowe, tak zwane handmade, to są zazwyczaj najlepsze. Faworki, y, jak one się inaczej nazywają? Chrusty. Chrusty właśnie. A kogo się ob obdarowuje pączkami? No myślę, że najbliższy. A najbardziej do tych, którzy są na diecie. <laughs> It's cruel. It's cruel, really, because if you're on a diet and you have an occasion like Fat Thursday and you get all these people buying loads of donuts in these big boxes and are just offering out. It's hard to say no. I, I feel so bad because after Christmas, I thought I've eaten too much. And then we went to Poland and we bought loads of food and, and brought loads back of sweets and things. And I just can't help it. I just can't help it. And then I have wonderful people send us stuff. And, you know, if you do want to send us any Polish treats, then get in contact, robreacts at hotmail.com. Anyway, a side note, I never expect, but it is very kind. Um, it is, this is very true. Uh, I would probably eat most of them myself, but it makes sense, right? You know, you're about, if you are, if you are a traditional, you know, Christian or you or Catholic, you have Lent and you have all these strict things that actually just beforehand, you want to do a little blow off and, have some fun and eat lots of sugary, fatty foods. It makes sense. A jakie pączki pan dzisiaj kupił? Nie mam żadnego pojęcia, wspólnik zamawiał. A dlaczego aż tyle? <laughs> Mamy tylu pracowników. Czyli w biurach też jest taka tradycja, że dzieli się ze wszystkimi pączkami? Zgadza się. A pana ulubione pączki? Yy, z bitą śmietaną. A nie, nie, nie. A nie. ulubione pączki z czym? 
No, dopiero się dowiemy dzisiaj. Będziemy próbowali, ale mamy z Nutellą. A z czym, z czym tu macie pączki? Z Nutellą, wiśnią. Wiśnia is the best. Z różą. To dla mnie. Uh, no, rose hip. Mm. Uh, the, the rose hip ones are too much of a floral. It's like you're eating potpourri. I assume Polish people have potpourri. The prote like the the smelly stuff in a bowl to make a room smell nice. That yeah, that's what it tastes like. So Wisnia all the way. Mam z różą. A z czym pani kupiła pączki dzisiaj? Dużo. To malina, jagoda, zwykłe z różą, adwokat. Wszystkie jakie były? Tak. tak. A czy wiedzą pani może jak się robi pączki i z czego? Drożdże, mąka, mleko. Dokładnie. No i na głębokim oleju pieczone. <laughs> Czy możemy zobaczyć, jak wygląda taki typowy pączek? Pochwalam się, panie. Let's see. see. Oh. <laughs> Masa koloru. Oh, it's so tasty. Mm. A jak wygląda taki typowy polski pączek? Jest taki brązowo-ciastowy i wypiekany w gorącym tłuszczu, zazwyczaj chyba. I no, polany polewą jakąś, lukrem lub pudrem. Typowo polski pączek, proszę panią, musi mieć y, y, obrączkę naokoło. Musi być i u góry upieczony, i na dole upieczony. Czyli taka, jak to mówią, jak to mówią, y, obrączka musi być zrobiona, nie? A jak nie ma obrącz jak te, tej obrączki nie ma, to znaczy, że on jest ugotowany. I z czym są te pączki? Aha, no one są z różą, z Róża. dżemem. Różą. Z, z różą, z dżemem. Nie, nie, nie. Ona ulubione? Nie, no moja mama jak świetnie pamięci robiła to z dżemem, taka, taka była wiśni... nie, nie, ze śliwek, coś takiego, coś takiego. My z Adam też wybrałyśmy się do cukierni, żeby kupić kilka pączków i pokazać wam jak one wyglądają. Wybrałyśmy dwa tradycyjne pączki z różaną marmoladą w środku, jeden z nich jest posypany cukrem pudrem, a drugi lukrem. See, right, over here in the UK, you can get donuts from supermarkets, right, which is fine. Uh, I think Sainsbury's, Asda, they do proper sugared ones, right? So my favorite normal donuts are donuts with custard in. I love donuts with custard in. But you'll get different varieties. Now, I much prefer the sugar on, on them, right? They, they're sweet. It makes it a little crispiness on top as well. The worst ones, Tesco's do the worst donuts because they use icing sugar. Now, icing sugar, when they use that goes all kind of damp and soggy and it just tastes vile so it has to be if you're going to do one of those two varieties it has to be with normal sugar not icing sugar Tutaj możecie też zobaczyć tę obrączkę o której mówił jeden z naszych rozmówców No when I say that sorry ignore me not icing sugar it's just like a real powdered sugar Icing sugar is fine if it's in a if it's been solid form która oznacza, że pączek pieczony był z dwóch stron, z góry i z dołu. Tutaj mamy też kilka bardziej ekstrawaganckich wersji. Jedna jest z solonym karmelem, tutaj jest pączek z adwokatem, mój ulubiony. Pączek z konfiturą malinową, a tutaj jest amerykański donut. Polskie pączki wyglądają w ten sposób, że są całe wypełnione, a w środku mają w dodatku marmoladę albo jakieś inne dowolne nadzienie. Natomiast amerykańskie donaty w środku są puste i jeszcze mają taką malutką dziurkę. A jeżeli zastanawiacie się, jak smakują polskie pączki, to możemy Was zapewnić, że smakują one wyśmienicie. Nasze pączki nie wytrzymają już chyba dzisiaj więcej ujęć, dlatego kończymy na dzisiaj. Pamiętajcie, że jeżeli chcielibyście otrzymać materiały dodatkowe do tego odcinka, to możecie zostać naszymi patronami. Wszystkie linki, których potrzebujecie, tam na dole w opisie tego wideo. Uh, I will link the original video, as always, in my description. This is quite... A, I, I like watching the easy Polish videos because it has the English and it has the Polish uh, there, ready for you to read. And so you can kind of work out the words and learn them. Now, I think Ponczki, as I said, are they any different, really, to any other donuts? Now, I know, obviously, the, the ring donuts are slightly different, but are they really anything different to... For example, what the custard caramel donuts we get in Greg's, which I love. I think there is a slight difference. From what I've tasted, I find that the, the Ponczki, the Polish donuts, are more, I don't, more kind of 
bready cross croissant type. Um, there's sort of layers in the middle. They seem to have that chewy round the outside, but soft in the middle. They has so many different flavors. As I said, over here, our donuts quite often custard, like a raspberry jam uh, or possibly chocolate in the middle. But in Poland, they have so many different varieties. They Some have the sugar on top. Some have the icing on top. Some have uh, a, a, just a small strawberry, for example, on top. There's so many different varieties. Now, talking about this, I don't actually know what this celebration is. So I don't know if it is the whole thing of Lent's coming up. Let's stuff our faces beforehand to see us through. Almost like, like bears hibernating. <laughs> they eat loads before they hibernate. I don't know if it's if it is that. Let me know in the comments if it is. But I think actually what is another one of these things that the tradition of it is simply just a tradition now and and it's probably less so the religious aspect of it. Please correct me if you think I'm wrong, that's fine, but the majority of people will now do it because it's just the thing you do on a, on a this Thursday the 8th of of February. But I love it. I love it. And I might tell Charlie to get me some donuts on her way home today. Uh, this is this is the time I wish I was in Poland. Makes me think, oh, I'd love to be there right now. I love Poland. That's all. <laughs> I just love being in Poland. Um, thank you so much for watching. What is your favourite Ponski? Let me know in the comments down below your favourite filling, favourite topping. Let me know. And if you enjoyed this video, please do like and subscribe. That's all you really need to do to support the channel. You keep watching and you subscribe and that supports me. If there's anything you want to send to me so I can learn more about Poland, any sweet treats or anything like that, then send me an email at robreacts at hotmail.com uh, and I can give you my address to send me something. Uh, you're not forced to. Please don't feel like you have to. Thank you so much for watching. Papa.